有起，蒙面舞者登场。大家介绍一下，我们台上六位舞者当中，大家发现了两位戴着面具的，就是今天晚上要来踢馆的两位。啊，踢馆。对，目前还不知道他们的身。呃，就之前呢，就跳得太开心了，太嗨了，感谢大家，谢谢。谢谢欧弟老师能来，所以到观战区观战。今天接下来我们请各位发表一下自己的对战宣言，好吗？呃，我的名字是。L 忘了，呃，我的名字是长宽高。对，宣言，我要既我既然来那个踢馆赛了，是不是？我就要踢进盛典。通过抽签来决定第一轮的出战顺序。许石，长宽高，我们首先把舞台交给长宽高。首先，让我们有请。长宽高和他的舞团带来的作品。掌声，谢谢长宽高和他的舞团。好，在我们投票之前，我们请长宽高为自己拉拉票，好吗？我觉得，因为因为我觉得我站在这个舞台上，我尽兴我就足够了。对。哎，很有自信，哎，很有嗯。你今天真的是吓到我了，你为什么不早点来呢？呃，没事，呃，我也不知道，谢谢老师。好，接下来马上开始投票。如果大家喜欢长宽高的这一个起舞的作品，请选择一号键，上抖音搜索“抖音看见音乐计划”，发现宝藏原创音乐人。接下来进入抖音投票时刻。投票结束，我们最后会来揭晓所有舞者的票数情况。我们来听听在台下观战区的几位小伙伴看完的第一支舞蹈之后，有什么可以分享的？欧弟，好的，呃，我非常喜欢长宽高的表演。谢谢谢谢。首先，我觉得呃，游刃有余是我脑袋里面先浮出来的四个字。然后呢，我也很庆幸我自己没有对到他。他在这个街舞上面的动作呢，这简直是。太太多种类了，可以说是街舞的百货公司了，真的
什么都有，什么都到位，我觉得蛮厉害的。唯一的一点就是，应该是戴这个面具不太习惯哈。对对，基本上呼吸有点困难。对，所以这个节目就是告诉大家，就是选面具也是很重要的一个策略。哦，我觉得你真的太帅了，就是对舞蹈的诠释，还能这么清晰地完成所有的动作，然后后面老师们也特别帅，整一个给我们开了个好头，上给了，上给了，上给了。我觉得帅、炸、害怕，其实如果可以重新选一选的话，我刚才我就上后台了，这个舞我就不看了，压力太大。不敢了，好真实说的。我们也来听听安琪对这支舞蹈的感受好吗？嗯，我觉得一般作为节目的第一个开始，其实还是蛮有压力的，因为场子要热起来。然后我觉得长宽高做到了，因为我觉得不管是长宽高本人还是整个的 dance team， 他们每一个在边边角角的我都有看到，而且不只有矿，我还看到 dance hall 的元素。我觉得编舞整个很完整，对。上给上给，三哥，看的第一支作品感觉怎么样？呃，第一个上场就这么炸场，有气势。嗯，虽然你戴着面具，确实挺大，就是跳舞一些动作会有受受一些影响，但能看出来进步很大。嗯，等等，来，进步什么意思？就是你对他之前有过了解是是这样吗？他第一个动作我就知道他是谁了。第一个，等等，你第一个是什么动作来着？你靠一个这个动作知道他是谁？哎，因为太熟了。啊，就你把他抱出来算了。这样，我我有一个就提醒一下吧。哎，来来来来来，呃，游泳非常厉害，哦，还跟我一起参加过节目呢。对对对对，说句实话，刚刚你说到这个的时候，我的角度很奇怪，因为坦白的说，女生嘛，远远的看这个身材，感觉也像是游泳很好的。<笑>对啊，这这个体格子是吧？对，所以如果说游泳的成绩里面，你最好的成绩是什么？呃，我之前参加过的比赛是浙江，哎，不对不对，省级的比赛，冠呃呃的第三名，对，就是浙江省嘛，你看自己都说了，是吗？对，口误口误，哈、啊、哈，自己报自己。浙江是男男子泳队很厉害的，嗯、呃，是是是很厉害。浙江游泳队有好几个奥运冠军，汪顺叶诗文、嗯嗯，呃，对，有很多。你在这个经历当中有什么难忘的？可以再跟我们细节的分享一个吗？我之前横渡过钱塘江，别不许笑，不许笑，横渡过钱塘江，对，钱塘江，那是多长时间啊？哎，没记过时，他只要渡过去就是就算成功。成功？那你肚里面能看见什么稀奇古怪的鱼什么？这是我自己好奇。有鱼，就是，就是，碰到皮，碰过，碰过皮肤游过去那种感觉，滑滑的感觉，但是就没有别的感觉了。你游了多长时间？游了，不知道，我具体我忘了。大概大概，我因为我很小，那时候七八岁。七八岁你游横跨钱塘江？对。不然进不了省队。呃，我没进省队，我是的。你看说话的阴阳顿挫、啊，就太太熟了，太熟悉了，嗯，一模一样。那这样我问你吧，你觉得他唱歌好还是跳舞好？必须是全能啊！不光唱歌跳舞好，演戏也非常好。哪个更好？呃，全是满分。你自己觉得你唱歌好还是跳舞好一些？我觉得我，我觉得我那个比较全能。那你好啊，你跳舞这么好，我们看能要不要你唱？你既然说你全能，你就全能啊！我唱，我现在就唱吗？现在就唱啊，不然呢？你想唱什么？我唱，我唱，我唱那个。你唱，你唱一些抖音热门的歌曲。好。风吹过我的头发，淋着雨我就站在你家楼下，迫不及待的拨通你的电。夏天，所有你的画面、yeah。Yeah、我希望许过的愿望，一路神话，目送那时的梦抵挡过风沙。指尖的樱花，如视线，谁的笑话？疯狂的热爱，夹带着温雅。
我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚，你可知道这样会让我心碎？你从此不在深夜里徘徊，不要轻易尝试放纵的滋味。你可知道这样会让我心碎？好好听啊！我现在相信他是全能了。方老师对刚刚这支舞怎么看？我想请问一下 ，hip hop 练了多少年？我之前做训练生的时候，我大概练了四年左右。我我在你的舞蹈里看到很多的那种基本功的那种，呃，质量质感。呃，对，其实是我是是从 popping 开始练的。哦，怪不得，因为我会感觉就是我们在这个舞台上，可能很多明星来跳舞也很努力，但是在质感方面，特别是 old school 的质感方面会欠缺一点。那你说 popping 我就理解了。对对对 ，popping 开始。那第一个就是今天看你的重心各方面也是很好，第二个就是。看起来像一个是有 old school 经验的一个编舞师在跳舞，就是也算是个 OG 了。哎、呃，第二个就是你让我感觉很很有意思的，就是呃，像你这样的就是 p o k face 的跳法，你不但有 OG 的色彩，你还有呃偶像的那种形状，这个是很不容易的，因为这个结合很难。谢谢老师。他他真的好自信，他听平常话的时候都没有不点头，只听到他说他很有偶像加 OG 兼顾的时候，他这样。<笑><笑>我们是不是也听听那个助力团的老师对于这支作品的看法？郭嘉宇，来，也是一个职业 OG。今天看完这三个字就是燃炸帅，对，整支起舞作品让我觉得就很齐，因为齐是很重要的。后面的 dancer 老师们，我觉得真的也很也很棒，因为他们每个卡点和每个配合你的动作，我觉得你们非常默契，应该是在台下磨合了很多遍。这种持续输出的舞蹈真的很累，然后最后一段你还是那么有 power 的话，我就觉得很很厉害。对，上哥上哥，谢谢老师。好，接下来是见面时刻。上抖音搜索“抖音看见音乐计划”，发现宝藏原创音乐人。接下来进入抖音见面时刻。好，我们请长宽高蒙面舞者见面并转身。三、二、一，他就是李文汉。帅的呀，好，一会儿见啦，谢谢李文汉，谢谢。哇，这些歌我最近在抖音听到过哎，好好听啊，你喜欢啊？对啊，那我要推荐你抖音看见音乐计划。抖音看见音乐计划是什么？是抖音上音乐人扶持的专项计划。你看，给原创音乐人提供了发光发亮的平台。上抖音搜索“抖音看见音乐计划”，参与比赛就有机会获得丰厚的奖励。太棒了吧！竟然还有流行、说唱、摇滚三个赛道，我相信一定会有很多我喜欢的音乐。那你可千万不能错过，各种类型的音乐都有，真的出现了非常多优秀的音乐。我喜欢哎。这些歌很流行啊 ，TikTok Baby， 很多人用它发抖音，超动感。还有这首半山腰也非常的国风，那我马上就去抖音看见音乐计划里听起来。OK， 谢谢 ，Bro， 我死。好，按照我们的大家揭晓，所以第二轮呢是在不知道第一轮排名的情况下开始的。啊、呃，我们第二轮的出题官，马上呢在。四位舞者可以选择根据自己的意愿是否要加入这一轮的挑战。